হ্যালো ভাই ব্রাদার রা কেমন আছো আশা করি সব অনেক ভালো ভাই মেয়েরা কিভাবে ছেলে পোটা আজকের সেকেন্ড পার্ট আপ দিচ্ছি আপনাদের যাদের ডাউট ছিল যে আসলে এটা ছেলে নাকি মেয়ে সো আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের ডাউটটা ক্লিয়ার করে দেবো অ্যান্ড কত ভিডিও যে ডায়লগুলো ছিল আজকের এই ভিডিওতে আরও জোশ জোশ ডায়লগ ইউজ করা হয়েছে আপনাদের চ্যাটিং করার ক্ষেত্রে এই ডায়লগুলো অনেক কাজে লাগবে অ্যান্ড ভিডিওর শেষে আপনাদের রিলেশনের ক্ষেত্রে একটা এক গুরুত্বপূর্ণ টিপস শেয়ার করব যে টিপসটা আপনাদের সারা জীবন কাজে লাগবে সো ভিডিওটি অবশ্যই লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন অ্যান্ড যারা ফার্স্ট পার্ট দেখেন নাই ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে ফার্স্ট পার্ট দেখে নেবেন সো আপনারা সবাই জানেন যে আমি তার বলছিলাম যে আপনি ফ্যাক্ট আপনি রিয়েল না তো সে বলছিল আই এম রিয়েল ওকে তো আমি এটা জানার জন্যই বলছিলাম যে আসলে এটা ছেলে কথা বলতেছে নাকি মেয়ে কথা বলতেছে তো আমি তখন বললাম হুম সো বিলিফটা করান সে লেখছে বিলিফ না করার কি আছে তা আমি লিখলাম সেরে তো বলছি কেন প্রবলেম কি পরিচয়টা দিতে নাহলে তো মিঙ্গেল হতে পারবো না সব কিছু জানেই তো দেখতে হবে হাটটা দিব কি সে লেখছে হাট না দিলেও নিয়ে আসবো দরকার হলে মামলা করুন ভাই এর জন্যই কিন্তু ফেমেল ডাকুর নামটা দিছি আমি লিখলাম ওলে বাবা লে কয় কি প্রবলেম নাই অ্যাড্রেস দেন পাঠাই দিব জাস্ট ইমপ্রেস হইলে মানে হারটা পাঠা দেওয়ার কথা বললাম তো সে সেখানে লিখছে আমার এখন বিয়ে দেবে না তো অ্যাড্রেস দিয়ে কি করুম আমি লিখলাম বিয়ে যখন দিবে তখন করব আপাতত প্রেম করব তো সে লিখছে আমিও তো প্রেম করবো আমি লিখলাম হুম রাত বারোটার পর বাড়ির ছাদে যাইতে হবে না তাই তো অ্যাড্রেসটা চাইতে হচ্ছে তো ভাইবার এই কথার বলার কারণ যাতে সে তার অ্যাড্রেসটা দেয় তো সে সেখানে লিখছে সোজা ডানে গিয়ে বামে তারপর আবার ডানে ভাই আমি লিখতাম ওইটা তো আমার বাড়ির সামনে সে লিখছে ও রে আল্লাহ রে আমার আমার বাড়ি চিনা ফেলছে এইবার কি হবে রে তা আমি সেখানে বললাম যে এই জিনিসটা নোটিস করেন কেউ যদি বলে আপনার সাথে মজা করে কোনো মেয়ে যদি বলে যে আপনার বাড়ির সামনে বা পিছনে বাসা তাতে সেখানে বলতে পারেন ওহো মেরি সামনে বালে ঘের কিনে এক চান কা টুকরা রেহতা হ্যাঁ ওই চাঁদের টুকটা তুমি নাকি সে লিখছে এখন বুঝতে পারল হ্যাঁ এতক্ষণে পর বুঝলা আমি লিখতাম হ জরি না খালার কথা বললাম খালা আপনি সরি সরি চিনি নাই তো ভাই ব্রাদার সে এখান থেকে আমি তার একটু লোয়েস্ট করতে চাইলাম তো সেখানে হাসির মজি দিছে ভাই এভাবে কথা বললে মেয়েরা অনেক মজা হবে তো সে লিখছে হ্যাঁ খুব দুঃসাহ আমি বললাম হুম খালা বলেন কি খবর আপনার বালা আসেন নি সে লিখছে হা হাস আসা বহত বালা আসি আইনে বালা আসেন নি তাই হ আই তো বালাই আসি খালু কিরাম আছে দিনকাল কিরাম যাচ্ছে সে লিখছে খালু তো একেবারে বিন্দাস আছে আর দিনকাল তো যাচ্ছে তো যেই যাচ্ছে না দিন দিনের মতো আর রাত রাতের মতো যাচ্ছে আমি তখন বললাম হয় আইনে হাসাই কইছেন একেবারে পাটা ফাটি না চাচা এখনো ফাটে ফাটতে পারে পারে নাই এখন হয় আই তো হেইয়াই বুঝতে আসি না বুঝতে আসি কোন দিন ফারম এই টেনশনই করতে আসি সে লিখছে ও চাচা এত টেনশন কইরা কইরা চুল দাঁড়ি পাতেন না তো আমি সেখানে বললাম হয় খালা নাইলে তো টুকটুকির মার গান দেওয়া শুরু করে করা লাগবো তো ভাই ব্রাদার ছিল ওই যে টুকটুকির মা বয়স আমার বেশি না ওই গানটার কথা বললাম তো সে লিখছে টুকটুকির মার গান না গাইয়া টুকটুকির গানটাই গায় নাই আমি দেখলাম হ টুকটুকি তো নাই এই টেনশনই তো টেনশনেই তো মোর পাইকা যাইতেছে তো ভাই ব্রাদার্সরা অন্য কিছু মিন করেন না চুল পাকার কথা বলছি সে লিখছে টুকটুকির ফটোকপি হইলেই তো চলতো আমি লিখলাম ফটোকপি তো নাই নাইয়া একটা যদি পাইতাম ফটোকপি সে লিখছে তাইলে তো টুকটুকি তোমার স্যাকা দিয়ে গেল আমি দেখলাম পাইলে আমি না আর স্যাকা সে লিখছে কে নিয়ে গেল আমি বললাম ওই হালারই তো খুঁজতে আসি পাইলে রিমান্ডে নিতাম তো বাইবেল তো এখানে দেখেন মেয়েটা কতটা চালু এন কতটা ইন্টারেস্টিং তো সেখানে নিশ্চয়ই জানাই তো হ্যাঁ জানাই তো গেছো তোমার সালা নিছে তাহলে আর খুঁজতে তো জ্ঞান ওই যে বললাম যে যে সালা নিতে পারে রিমান্ডে নিতাম তো সে লিখছে জানাই তো তোমার সালা নিছে সে খুঁজতে তো জ্ঞান আমি লিখলাম পাই খালি ওর গুষ্টির ষষ্ঠী বানাবো সে লিখছে সেই ষষ্ঠী তো তোমারই খাওয়াবো জামাইরই তো ষষ্ঠী খাওয়া এগুলো হ হাসাই তো একেবারে হাসা তাহলে একদম ওকে পরিচয়টা দিলেন না ভাই ভালো থাকেন ভালো থাক ভালো থাকবেন তো এখানে ভাই আমি একটু অ্যাটিটিউড দেখালাম যাতে সে তার পরিচয়টা দেয় তার তো সে লিখছে পরিচয় জানাই লাগবে একদম জিনে যে বানাবো জানতে হবে না তো সে লিখছে পরিচয় না যায় নাই তো তোমার বিয়ে বানায় ফেলছি আল্লাহর কথা শুনছেন আমি বললাম বাট আমনে তো জিএফ বানাতে পারবো না আমি তো জিএফ বানাতে পারবো না ঘর জিএফ জিএফ যারে বানাবো তারাই যে বিয়ে করবো তো ভাই ব্রাদাররা আসলে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন কারণ 
প্রেম ভাই মজা করার জিনিস না যারে গার্লফ্রেন্ড বানাইবেন বা যারে বয়ফ্রেন্ড বানাইবেন তারই লাইফ পার্টনার হিসেবে তাছাড়া তারে অযথা কোনো স্বপ্ন দেখায় না তো সে লেখছে শোনো আমার পরিচয় আমি তোমার শ্বশুর শাশুড়ির মাইয়া তোমার হবু বউ তোমার বাবা আমার পুত্রবধূ তাহলে ইস সব কত তো সে লেখছে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত সব সেটাই তো দেখতেছি তো সেখানে হাসির মুজি দিছে আমি আবারও রিপিট করলাম পরিচয়টা কি দিবেন তো সে লেখছে নাম নীলা ডিস্ট্রিক্ট গোপালগঞ্জ তো ওইটার জন্য আইডি নামটা মনে হয় এটা ছিল তো আমি তখন বললাম হাই হায়ে শ্বশুরবাড়ি এত দূর বানাইতে দিবে আম্মু তো সে লিখছে মন্ত্রী এলাকার লোক তোমার জন্য বিমান বানাই দিবে দিতে দূরের টেনশন আর করবে না আমি লিখলাম হায় হায়ে আম্মুরে বলতে হবে তাহলে বাট মন্ত্রী কি বিমান বানাই দেয় শ্বশুর মশাই দিলে এক কথা সে লিখছে ও এম জি তুমি তো দেখতেছি আসামি হয়ে যাবা তাও আবার যৌতুকের তাহলে সেটা শ্বশুর যদি বানায় আমার প্রবলেম নাই মেয়ে দিলেই হলো শ্বশুর মেয়ে দিবে বাট বিমান দিবে না কতটা চালু একটা জিনিস তারপর বিমান লাগবে না মেয়ের সাথে ডিমান্ড দিলে হবে সে লেখছে ডিমান্ড হিসেবে মাইয়াই দিব তো আমি লিখলাম মেয়ে যে টাকার টাইপের হু মেয়ের ডিমান্ড শ্বশুরের কাছ থেকেই পূরণ করতে হবে তাই ডিমান্ড নেওয়া জরুরি ডিমান্ডের আশা করাই যাবে না বাট পুরো পূরণ হতে দিব না আমি লিখলাম তাহলে তো এগারোটা বেবি ডিমান্ড পূরণ করতে হবে লিখছে ওইটা তো ওইটা তো কোনো ব্যাপারই না ডাউনলোড দিতে পারো পারো ভাই ব্রাদার্সরা বেবি তো আর ডাউনলোড দেওয়া যায় না কোন জায়গা থেকে ডাউনলোড দেওয়া যায় সেটা তো আপনারা ভালো করেই জানেন তাহলে আমি চাপ তাইলে আর ডিমান্ড চাইবো না শ্বশুরের কাছে ভাই ব্রাদার্স আপনারা এটা গার্লফ্রেন্ডের সাথে ইউজ করতে পারেন যে মানে আপনার গার্লফ্রেন্ড অনেকটাই মজা হবে যদি আপনারা এই বিষয় নিয়ে ডিসকাস করেন যে আচ্ছা বিয়ের পর কতগুলো বেবি নিব তো আপনি সেখানে যদি যে বলেন যে আমি একটা ক্রিকেট টিম বানাবো ভাই অনেকটা ইন্টারেস্ট হবে আপনাদের মেসেজিংটা তো আমি বললাম তো সে লিখছে হ্যাঁ গুগল আছে ইউটিউব আছে তো ভাই ব্রাদার আমি বললাম হুম গুগল ইউটিউব লাগবে না তো আমি যথেষ্ট অ্যাপটা তৈরি করার জন্য নিউ নাও আপনি ডাউনলোড দিবেন ঈশ্বরমের কথা সে লিখছে লজ্জা লজ্জা ব্যাপক লজ্জা তা আমি হা হারিয়ে দিলাম তো সে লিখছে ওরে হাসি রে আসলে ভাইব্রাদার আমি কোনো মেরে বলছি যে ফার্স্ট টাইম ইউ আর জোস কারণ তার কথাগুলো এতটাই ভালো লাগতেছিল যা বলার বাইরে তো সে লিখছে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় আমিও লাজবারের মতো শুনলাম তো ভাইব্রাদার কথা শুনছে সে লাজবারের মতো শুনছে তার মানে আগে অনেক শুনছে আমি সে কথা শিক্ষিত করলাম ও হো বাহ বাহ ডাকাত তো আর এমনিতে হন নাই অনেক লুটপাট করেই হয়েছে আমি তো সে লিখছে ওরে গুরু তোমার শিক্ষা সেটাই তো আর আমি বিফলে দিতে পারি না তো ভাই ব্রাদার এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট বোঝা যায় যে সে আসলে আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমার সাথে কথা বলতে চাই তাই বললাম হুম ব্রো ইউ আর রাইট তো অনেক ফান হয়েছে ভাইয়া ফ্যাক আইডি অনেক দিন হইলো খুলতো নেমটা কি সেটা বলো তো ভাই ব্রাদার এখানে আমি শিও হওয়ার জন্য তারে ফোর্স করতেছিলাম তাকে বলতেছিলাম যে আসলে তুমি ফ্যাক তুমি ফ্যাক তো সে লিখতে ওই আমি মোটেও ফ্যাক নই বুঝলেন তার তার হুম ভাইয়াটা তো বারবার আমি ভাইয়া বলতেছিলাম তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করেন সে আমার প্রুফ করাতে যাচ্ছে যে সে আসলে ফ্যাক না কারণ হয়তো বা আমার তার দরকার আছে তো সে সেখানে লিখতে ফ্যাক আইডি মনে হয় আপনি খুলে দিছিলেন তখন আমি খুলবো কেন আইডি রিয়েল নাকি ফ্যাক তা তো দেখলেই বোঝা যায় সো এখন তো কনফিউশনে কনফিউশন হচ্ছে ছেলে নাকি মেয়ে তো সে লিখছে কনফিউশনের কী হলো আই এম গার্ল ওকে তার কারণ যে আইডির পোস্ট সাত আট পাঁচ সাত মাস পরপর আর একটা রিয়েল আইডি তো এতদিন পরপর পোস্ট করে না আর কনফিউশনটা হলো হতে পারে মজা করার জন্য আসা তো ভাই ব্রাদার আমি ফার্স্ট টাইম আসলে এইটাই মনে করছিলাম সে লিখছে পোস্ট করি না বলে তাই বলে এটা প্রুফ করে না যে আমি ফ্যাক আসলে তা অবশ্যই সে ম্যাকলাম যে হতে পারে বাট ইউ গার্লটা মানলাম বাট এটা রিয়েল আইডি না এটা ঠিক তো সে লিখছে ওরে আল্লাহ এটা আমার নামে খোলা না হোক বাট আমার ভালো লাগছে বলে আমি আইডির নামটা এমনটা দিয়েছিলাম না আইডির নামটা একটু ফ্যাক ছিল মাথা মোটা আমি একলাম ঠিক দেখি তাহলেই শ্বশুরের বেটি তো সে লিখছে কল করি তাহলে আমি একলাম হুম শিওর সে সেখানে কল দিছিল অনেক কথা হয়েছে ভাই ব্রাদার্সটা অ্যান্ড এখানে একটা টেকনিক খাটাইছি যে ম্যাসেঞ্জারের কথা বলতেছিলাম নেট কোনো প্রবলেম করতেছিল না কিন্তু আমি ইচ্ছা করেই তারা বলতেছিলাম যে নেট প্রবলেম করতেছে নেট প্রবলেম করতেছে আমি সেখানে বললাম ইমো নাইলে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দাও ম্যাসেঞ্জারে প্রবলেম করছে তো সেখানে আমি শুধু এফবি ইউজ করি স্যার 
তো নেক্সট আমি তার ফোন নাম্বারটা নিছিলাম অ্যান্ড আপনাদের সাথে যে কথাটা শেয়ার করতে চাইছি ভাই ব্রাদার্সরা আসলে আপনাদের রিলেশনের ক্ষেত্রে কারোর সাথে এতটাই মজা করবেন না এতটাই মজা করবেন না যে আপনি সিরিয়াসলি তারা যদি বলেন যে হ্যাঁ আমি তোমার ভালোবাসি কিন্তু সে জিনিসটা ভাব ভাবে নেবে যে হ্যাঁ আপনি হয়তো বা তার সাথে মজাই করতেছেন ভাই ব্রাদার্সরা তাদের সাথে মজা করবেন ঠিক আছে কিন্তু এমন একটা মাঝখানে মাঝখানে তারা বুঝাইবেন মন খারাপ না থাকলেও বুঝাইবেন যে আজকে আপনার মন খারাপ বা আজকে আপনি সিরিয়াসলি কথা বলতেছেন তাহলে কি হবে আপনি নেক্সটে যদি তারা প্রপোজ করেন তাহলে সে আপনার প্রপোজটা অ্যাকসেপ্ট করবে বা সে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আপনি রিয়েলি ফান করতেছেন না আপনি সিরিয়াসলি তারা প্রপোজ করার কথাটা বলতেছেন ভাই এরকম অনেক ঘুরছে আমার অনেক ভাই ব্রাদার্সের সাথে ঘুরছে তারা মানে মেসেজ করে জানাইছিল অ্যান্ড আমার সাথে হয়তো বা ঘুরছে বলতে পার বলতে চাচ্ছি না তো এই টাইপের ভিডিও দেখতে চাইলে আরও এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলাগানটা প্রেস করতে বলবেন না ভাই এখনও লাইক দেন না ভাই লাইকটা দিয়ে দেন আল্লাহ হাফেজ